Hallo und herzlich willkommen zu unseren Gameswelt Nachrichten. Mein Name ist Felix Rick. Schön, dass ihr wieder da seid, liebe Leute. Und ich habe mal wieder Nachrichten für euch. Unter anderem zum Sonic the Hedgehog Film. Da ist jetzt ein neuer Trailer erschienen mit dem neuen Design von Sonic. Sieht tatsächlich gut aus. Dann Star Wars Jedi Fallen Order. Das kommt ja bald. Und äh, da ist jetzt bekannt geworden, dass dieses Spiel nicht vorher zockbar sein wird bei EA Access. Außerdem die XO19 Show in London. Ein großes Xbox Event wird bald stattfinden. Da gibt es jetzt einen Trailer zu. Und Google hat das Launch Lineup für Google Stadia bekannt gegeben. Ich bin Sonic, eine kleine blaue Kugel aus Superenergie. Und insgesamt ein ziemlich cooler Typ. Und um meine Welt zu retten, musste ich auf eure kommen. Wo bin ich? Warum ist es hier so dunkel? Was ist denn das für ein Level? Der Sonic the Hedgehog Kinofilm, der hat ja für einen ordentlichen Shitstorm damals gesorgt. Ja, warum? Weil Sonic absolut beschissen aussah in diesem ersten Design. Und das ist dann halt dann auch den Machern aufgefallen. Die haben gemerkt, so, oh scheiße, so können wir den Film nicht rausbringen. Wir müssen doch mal zurück ans Zeichenbrett. Und genau das haben sie jetzt gemacht. Jetzt ist ein neuer Trailer da. Jim Carrey ist natürlich weiterhin Dr. Robotnik, James Marston spielt auch mit, aber vor allen Dingen interessant ist, dass der neue Sonic eben jetzt zu sehen ist und tatsächlich, Sonic sieht richtig gut aus, er hat die weißen Handschuhe, er hat coole Augen, er sieht einfach proportional weitaus besser aus, äh, ja, Nachteil nach wie vor ist, dass er in Deutschland von Julian Bam gesprochen wird, aber <lacht> ja, man kann ja nicht alles haben, am Februar oder im Februar ist es soweit, dann kommt der Film in die Kinos. Diesen Freitag erscheint Star Wars Jedi Fallen Order, kommt ja von Respawn Entertainment, die haben unter anderem Titanfall 2 gemacht, auch den ersten Teil und äh, Apex Legends. Und jetzt fragen sich natürlich einige Leute oder denken sich schon so, ach geil, ich habe mein EA Access Konto, kann ich denn schön vorzeitig schon loslegen, ne, in dieser früheren Phase und so. Pustekuchen, das wird nicht funktionieren. Star Wars Jedi Fallen Order wird nicht bei EA Access spielbar sein. Es wird auch keinen früheren Zugang zum Spiel geben. Nun, weil man keine Spoiler irgendwie zur Story vorab schon irgendwo haben will. Es wird das Spiel allerdings auf Origin Access Premiere für den PC dabei sein. Also das enthält das Spiel. Die anderen Abo-Dienste von EA, die haben das Spiel aber nicht mit am Start. Und wie gesagt, vorab zocken ist nicht. Am 14.11. findet die XO19 oder XO19 Show statt in London. Das ist ein großes Xbox-Event, wo einige neue Spielvorstellungen äh, stattfinden sollen. Es wird auch einiges an Spielen gezeigt, wie zum Beispiel Minecraft Dungeons, auf das der ein oder andere von euch zum Beispiel wartet. Und dazu gibt es jetzt einen kleinen Trailer, der so ein bisschen Stimmung machen soll. Ich bin da sehr gespannt drauf, ob wir komplette Neuankündigungen kriegen werden. Ich freue mich drauf zu sehen, was Microsoft da in petto hat und was da ex eventuell für exklusive Spiele kommt. Google Stadia kommt ja bald, man hat noch nicht so richtig viel davon mitbekommen, aber am 19. November ist es dann da und jetzt hat Google das Launch Lineup für diesen Dienst bekannt gegeben. Es sind insgesamt zwölf Spiele und ist jetzt nicht so ein wahnsinniges Lineup meines Erachtens. Ich sage euch mal, welche die zwölf Spiele sind. Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2, Guild, das hier glaube ich ist meines Erachtens ein Exklusivspiel ist. Just Dance 2020, kein, was glaube ich auch wiederum ein Exklusivspiel ist für Google Stadia. Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider, Samurai Showdown, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, Thumper und Tomb Raider, die Definitive Edition. Das sind dann Spiele, die man über diesen Streaming-Dienst zocken kann. Äh, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze aussieht. Gibt ihr dann auch ein extra Gamepad dafür. Wir kriegen das Ganze hoffentlich auch bald und können dann mal testen, wie gut das Ganze wirklich funktioniert. Kommt ja auch immer auf eure Internetverbindung an, in welcher Stadt ihr zum Beispiel seid. Ne? Äh, vor Ende des Jahres sollen noch 14 weitere Spiele für diesen Dienst erscheinen. Mal schauen, äh, wie gut das ankommen wird. Das waren die Nachrichten für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao.